গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমরাও ভালো আছি তো সকাল সকাল স্নান করে নিয়েছি মাথায় শ্যাম্পু করেছি আর শ্যাম্পু করলে চুল পুরো ভিজাতে হয় আর সেই চুলটা তাড়াতাড়ি করে না মুছলে আমার যে কি অবস্থা হয় গা পুরো ঘিনঘিন ঘিনঘিন করতে থাকে ভেজা চুল যখন গায়ের সাথে লাগে বা চুলের থেকে জল পড়াটা তো আরও একদম সহ্য করতে পারি না মানে নিজেরটাও পারি না অন্য কারোর চুল দিয়ে যদি দেখি এরকম হচ্ছে তাহলে আমার শরীর ঘিনঘিন ঘিনঘিন করতে থাকে কেন জানি না এরকম সমস্যাটা হয়েছে আর ঘুটনের অবস্থা দেখো ওই ওইদিকে দেখছে মানে গরু দিয়েছে ওই দিনের মতো আবার এখান থেকে ও মানে মাতবড়ি করতে পারবে দেওয়ানিগিরি করতে পারবে সামনে গিয়ে ওর দম নেই তো যাই হোক আজকে দিনহাটা শর্মিষ্টা দিদের বাড়িতে আজকে আমাদের দুপুরবেলার আর কি খাওয়ার নিমন্ত্রণ তো সেই কারণে তারা হুড়ো করে স্নান করে নিয়েছি আর শ্যাম্পু করলাম চুলে মানে পরশু দিন তেল দিয়েছিলাম তো আজকে এমনিতেও শ্যাম্পু করতামই আর মানে বেশি দিন রাখা যায় না তেল দিয়ে মাথায় একদিন কালকে জোর করে রাখলাম কারণ কালকে দিনটা একটু ঠান্ডা রান্না ছিল না সেই কারণে অত অসুবিধা হয়নি আর দিনটা যদি গরম থাকতো তাহলে তেল দিয়ে মাথায় রাখাই যায় না তো ও গেলো হচ্ছে স্নান করতে ও স্নান করে এসে তারপরে জামা প্যান্ট পড়লেই যে স্নান করে চলে এসে ও তো জামা প্যান্ট পড়লেই রেডি কিন্তু মেয়েদের তো দেরি হতে লেট কি বলে রেডি হতে দেরি হয় দেরি হতে রেডি হয় বলতে নিয়েছি তো সেই কারণে তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে নেই আর ভেজা চুল তো মানে এরকম গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছি কারণ আমার একদম কেমন যে লাগে ভেজা চুলটা মানে যতক্ষণ না না শুকাই যে ফ্যান চালিয়ে রেখেছি আজকে ঠান্ডা কিন্তু তারপরেও ফ্যান চালিয়ে রেখেছি যেন চুলটা শুকে যায় একটু পরে আর কি গামছাটা খুলে নেব এই গামছাটা দিয়েছিল প্রীতি বোন আজকে প্রথমবার ইউজ করলাম তো চলো আজকে সারাদিন সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো আজকে ব্লগ আশা করি আজকে ব্লগ তোমাদের খুব ভালো লাগবে এমনি হুটহাট কাজে যখন দিনাটা যাই তখন লিপস্টিক কাজল এগুলো কিন্তু দেওয়া হয় না মানে এত কড়া করে লিপস্টিক দিই না কিন্তু আজকে যেহেতু নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি সে কারণে হালকা ফুলকা একটু সেজে নিলাম তো চলো রেডি হয়ে নিলাম তো চলো যাওয়া যাক মিকি চিল্লাচ্ছে তো ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওকে কোনো দিন বাইকে করে এরকম করে নিয়ে যাই না তো করলে সাহস পাচ্ছে না বলে কি এই সাদা বৃষ্টির দিন আর আমাদের রাস্তাটা তো জানোই এই রাস্তাটা পার করতে ওর অনেক কষ্ট হয়েছে রাস্তাটা পুরো কাদা জলে ভর্তি তো সেই কারণে বলে যে আমি নিয়ে যাব না হ্যাঁ কারণ করে তিনজনে করে পড়ে যাব দেখো কি চিল্লাচ্ছে মা আসলাম আসলাম তো চলো এই দেখো রাস্তা এই এইটুক জায়গায় হচ্ছে বেশি কষ্ট এই যে আমাদের বাইকের চাকা দাগ এইটুক জায়গায় হচ্ছে আমাদের যাওয়ার কষ্ট তাছাড়া পরে তো রাস্তা পাকাই দিদি বলেছিল যে বারোটার আগে যেন যাই কিছুক্ষণ আড্ডা সাড্ডা মেরে তারপরে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করব সবাই মিলে আমাদের কোনো জায়গায় যেতে হলে এত তাড়াতাড়ি কোনো দিনও যেতে পারি না তো আজকে ভেবেছিলাম বারোটার আগেই যাব কিন্তু এই তো যেতে যেতে অনেকটাই লেট হয়ে গেল তো যাই হোক কী আর করব এখনই যাচ্ছি আর বাইকে তো বেশিক্ষণ লাগবে না তো এই যে কাদার রাস্তা পার হয়ে আসলাম আমার পিছনে কতটুক রাস্তা হবে এটা মানে আমি তো মিটার টিটার এগুলো হিসাব বুঝি না মানে আমাদের যতটুক রাস্তা তোমরা দেখেছ তার থেকে দ্বিগুণ মানে সেরকম রাস্তা দুবার মনে করো তাহলে বুঝতে পারছ কতটা রাস্তা কাদা শুধু কাদা না ভীষণ মানে স্লিপও কাটে চুল ভেজা পুরো ও রাস্তায় গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আছে বাইক নিয়ে পা তো ধোয়া লাগবে না পা তো কাদা নাই হ্যাঁ পা তো কাদা নাই অল্প কাদা নাই বড় নেই এই পাশে যা বা চলো গলা শুকিয়ে গেছে আমার তো এখানে চলে এসছি তারপরে মনে হলো দুপুরবেলার ওষুধ আনিনি হ্যাঁ না অসুবিধা হবে না আমি আসি না এখানে তো ও দুপুরের ওষুধ আনতে গেল ইয়েটা মাথায় নিয়ে যাবে নাকি হেলমেটটা দুপুরের ওষুধটা ও আনতে গেল এখন আবার এই রাস্তা কিন্তু দুপুরেরটা দুপুরে না খেলে হবে না একটা ওষুধ আমি মিস করতে চাই না এটা আমার আমার হচ্ছে ডেলি দুপুরবেলায় ওষুধটা খেতে হয় যে কলকাতার যে ডাক্তার দেখিয়েছি সেই ডাক্তারের বাবুর ওষুধ আর কি দুপুরবেলা প্রত্যেক দিনই একটা করে তো একটা মিস করলেই পরে মনের মধ্যে খুঁতখুতানি থাকবে তো সেই কারণে ওষুধটা আনতে গেলো আমি এখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি
হিমসাগর কোনটা এটা এটা হিমসাগর আমি তো আমেছি আগো ভালো যাও ওতে না নিচে কোনটা হবে নিচে গরমে কি হবে এটা গরমে একটু টকের ইয়ে ভাই এটা দাও আবার এরকম পেপে পেপে লাগবে না তো তো আমরা চলে এসছি দিনাটা আর এখন যেহেতু আমের সিজন তো সেই কারণে ভাবলাম দিদিদের বাড়ির জন্য আমি নিয়ে যাই আর হিমসাগর আম আমি না মাথায় গুলিয়ে ফেলি আমাকে শিখেছিল ফেলি দিই যে এটা হিমসাগর আম কিন্তু আমার মনেই থাকে না তো বুঝতে পারছি না ঠিক দিদির বাড়িতে গেলে পরে বোঝা যাবে যে এটা আসলে হিমসাগর আম নাকি দেখো দিদি এই মাত্র পুজো দিয়ে উঠলো আর কি তো দুঃখাটি এখনো জ্বলছে কি দারুণ লাগে দিদি ঠাকুরঘরটা তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি কি সুন্দর এখান থেকে এই যে এতটুক নিচে মানে উপরে দেখাচ্ছি যে এখানে এসে তারপরে এখান থেকে দাঁড়িয়েও ঠাকুরগর দেখা যায় ঠাকুরকে হ্যাঁ ঠাকুর উপরে এটাই আর কি বেশি ভালো লাগে ব্যাপারটা আর এই পাশে হচ্ছে এই যে এদিকে এরকম খুব সুন্দর ঠাকুর যে ঠাকুরের এই জায়গাটা দিনের বেলা দিদিদের বাড়িতে আসাই হয় না আজকে আসলাম আর ওই দিন আসছিলাম বেশিরভাগই রাত্রি বেশিরভাগ রাত্রে আসা হয় এই দেখো কত আম হয়ে আছে ঘরের ভিতরে আম ঝুলছে দাদার হাতে তো এগুলো হচ্ছে গাছ পাকা আম খুব সুন্দর লাগছে দেখতে তো দিদিদের বাড়িতে এসে সবাই মিলে গল্প করছিলাম আর তার সাথে এদিকে মনে বৃষ্টি হয়ে গেল মানে রাস্তাঘাট পুরো একদম জলে ভিজে আছে তো দিদি বলছিল যে এগুলো কিসের জন্য আনলে মানে দুজনেই ডায়েট করছে তো আমি বলে আম খেলে তো আর কিছু হবে না তো সে কারণে মিষ্টি মিষ্টি কিছু আনিনি দিদি সকালবেলা ফোন করে বলছে এগুলো কি মানে কিছু আনবে না শুধু খালি হাতে তোমরা আসবে দুজন মিকিকে নিয়ে এসো তো মিকিকে তো কেমন করে আনবো সেটা আমারও ইচ্ছে ছিল মিকিকে আনবো কিন্তু বাইকে ওকে তো কোনো দিনও উঠাইনি তারপরে আবার টোটো দিয়ে আসবো যে সেটাও সম্ভব না দারুণ কালার এসছে মাংসটার দেখো পটল ভাজা এটা সর্ষে দিয়ে মাছ তারপরে মুসুরের ডাল এখানে রয়েছে মটন তো এই তো সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে থালা হ্যাঁ বসো শোনো কচু বাটা হইলেই যে মুখে ধরবে এটা কিন্তু কথা না কোনো বুঝছো আরে নিবে এখন দাদা তোমার ঠিক করবে ও আচ্ছা দাদার আবার ডায়েট চার্ট ইয়ে করা ডায়েট চার্ট অনুযায়ী চলে তো অনেক শুকাইছে দাদার দিদি দুইজনেই কচু বাটাটা এত দারুণ রান্না করেছে দিদি আর গল্প করে করে খাচ্ছিলাম তো বলছিল আবার একটু নিবে নাকি তারপরে আমি আবার নিয়েছিলাম
তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে মানে প্রত্যেকটা আইটেমেই দুর্দান্ত হয়েছিল দিদি ভীষণ টেস্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো আমার কচু বাটাটা কচু বাটা তারপরে মাংস তো তুলনায় নেই তার মধ্যে আমরা তো খাসির তেলটা আলাদা করে বড়া করে খাই কিন্তু তরকারির মধ্যে দিয়ে খেলে যে কি টেস্ট সেটা আজকে বুঝলাম এর আগেও খেয়েছিলাম কার বাড়িতে যেন কিন্তু আজকে মানে দিদিদের বাড়িটা অন্যরকম লাগলো কারণ দিদিরা এরকম করেই খায় খাসির তেলটা আলাদা করে মানে তরকারিতে দিয়ে তরকারির মধ্যে খায় আর আমরা আর কি মানে বড়া করে খাই আলাদা করে সেটা আলাদা একটা রেসিপি হয়ে যায় শেষ করে নিয়ে একদম বাসনও মজা শুরু করেছে দেখো আর এদিকে আমার আমার ইয়েটা কি বলে ইউটিউবের ভিডিওটা আজকে ওই টিভিতে চালু করছে মানে কি হয়েছে টিভিটা টিভিটা উপলক্ষে আমাদেরকে আজকে নিমন্ত্রণ করেছিল যে সারপ্রাইজ দেবে টিভিটাও দেখবো যেরকম একটা টিভি কিনেছে আমার ইউটিউব ভিডিও আমার ভিডিও চালু করে মানে ই করবে দেখাবে তার সাথে হচ্ছে দুপুরবেলা খাওয়া তো এটা আর কি একটা প্ল্যান ছিল এবার ওই দিন আমরা প্ল্যানটা সবটাই নষ্ট করে দিয়েছি আমরা তো আগেই চলে এসছিলাম দিদিদের বাড়িতে কারেন্ট না থাকার কারণে চার্জ দিতে এসছিলাম এসেই ওই দিনেই টিভিটা আবার ডেলিভার দিয়ে গেল তো সেটা তারপরে তো হয়ে গেল আর ওই দিন এই সারপ্রাইজ নষ্ট যাই হোক চলো তোমাদের সাথে পরে কথা বলছি মানে খাওয়া দাওয়া করে উঠলে না একটু কেমন জানি শোলটাই করতে থাকে তো দেখো কল্লোল একটু ঘুমিয়েছে মানে দাদা বলছিল দিদি বলছিল যে একটু শো তো শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে গেছে আর এই পাশে দাদা শুয়ে শুয়ে কার সাথে কথা বলছে আর দিদি আর আমি এদিকে বসে বসে নাটক দেখছিলাম ইউটিউবে অপূর্ব নাটক মুশারফ করিমের নাটক বাংলাদেশের আর কি খুব ভালো লাগে আমার ভীষণ ভালো লাগে মুশারফ করিম অপূর্ব তো মুশারফ করিমের নাটকটা আমি বেশি আর কি দেখি মোবাইলে তো দেখো দিদি আবার আম কেটে দিল এখন সন্ধ্যা দিয়ে এসে বলে আরো কাটবে আর এদিকে আমরা টিভিতে দেখছিলাম যে কি কি দেখা যায় তো দাদা বলছিল এই কারাগারি এটা দেখার জন্য চঞ্চল চৌধুরীর বাংলাদেশের আমি আবার দাদাকে বললাম এই মারা আমার এই কাটাকাটি এগুলো আমি সহ্য করতে পাই না আমার কেন জানি কষ্ট হয় খুব আমি এগুলা সত্যি এগুলা মুভি আমি দেখতে পাই না তো দেখো সন্ধ্যাতে আবার চা করলো লাল চা আর বিস্কুট এখন সবাই মিলে গোল হয়ে বসে চা খাবো দেখো দিদি দিদির গাছের আম আমাদের জন্য পেরে রেখেছিল দিয়ে দিল তারপরে যে ফুল গাছের ডাল দিল তো এটা হচ্ছে ওই ওই যে এই ফুলটা তখন দেখলে তোমরা হলুদ কালার কলকে ফুল হলুদ কলকে তো এই ফুলটা ডালটা দিয়ে দিল আমরা এখন বাড়ি চলে যাচ্ছি আসলাম দিদি ভালো থাকবা তুমি যাবা আবার দুইজনে যাবা কিন্তু হাতে হাতে নিলেই হবে একটা লম্বা দড়ি এবার বেরিয়েছে সে সব আবার নিয়ে যাবো কে বারো আমি দেখে তারপর চিনতে পারলাম যে এগুলোকে হিমসাগর আম বলে আর এগুলো হচ্ছে হিমসাগর তো এইগুলো আর কি নিলাম আমাদের বাইকের মতো করে নিয়ে যাওয়া লাগবে না 
তো জামরুল ফলটা না এদিকে পাই না বুঝছো জামরুলটা আমি খুঁজি জামরুল ফলটা পাওয়াই জানা এখানে এই যে দেখো দাঁড়াও দরজা খুলতেছি দাঁড়াও দাঁড়াও গুটুন উরে বাপরে উরে বাপরে উলে বাপরে উলে বাপরে উলে হচ্ছে 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 দেখ মোবাইল এই যে মিকু তুমি ওই ঘরে যাও এই যে মিকু ওই ঘরে যাও ওই ঘরে যাও ওই ঘরে যাও ওই ঘরে যাও এই আয় মিকি ওই ঘরে যাও ওই ঘরে যাও মিকি ওই ঘরে যাও দরজা ইয়া ভাই সাগর ও বাইকটা ধোয়া লাগতো নাকি এখনই কাদায় মাখানি একেবারে হ্যাঁ বাইকটা দোবা নাকি এখন গরম তো এখন ফলগুলো আগেই করে নাই আগেই করতেছে মালাম বাজে করার লাগে প্রত্যেক দিন বাইকটা তুলতে নিয়ে কি পরিস্থিতি হয় এতদিন তো আমি মা আর করল তিনজনে তুলতাম আর সাগরও তুলতো সাগর না থাকলে আমরা মহিলারা তুলি কিন্তু আমাদের আমার তো এখন ভারী ই করাই ঠিক না সে কারণে আমি আর মানে গাড়ি করি না স্ট্যান্ডটা দাও স্ট্যান্ড দাও আর হয় নাই কিন্তু স্ট্যান্ড পড়ে নাই কিন্তু স্ট্যান্ড পড়ে নাই কিন্তু হ্যাঁ সাগর চা খাচ্ছিস তো চা খায় তো বাড়ি এসে হ্যাঁ বাড়ি এসে কয়েকটা রিলস করছিলাম ওকে বললাম যে একটু ইয়েটা তুমি ঠিক করে দাও এই মানে কি বলে রিং লাইটটা একটু উঁচু করে দাও তো সে কারণে রিং লাইটটা উঁচু করে দিল আর এখন রিলস করব তো রিলস করাই হয় না মানে রেডি হয়ে টয়ে যে রিলস করব সেই এনার্জিটুকু অন্যদিন পাই না তো আজকে রেডি হওয়া অবস্থায় আছি সে কারণে ভাবলাম যে কয়েকটা রিলস করি আর গুটুনটা আমার এখানে বসে বসে কি করে আমার গুটুন বসে বসে কি করে ও দুষ্টামি করে দুষ্টামি করে গুটুন গুটুন দুষ্টামি করে সোনা বাচ্চাটা তো রিলস করা হয়ে গেল বেশি করিনি তিন চারটা মনে হয় করেছি কারণ একই ড্রেস পরে আর তোমরা অনেকেই বলো যে শর্টস কেন করো না করো না তো করেছি আমার ইনস্টাগ্রামে আর কি দেখতে পারবে চ্যানেলের যে নাম সেই নামেই আছে এটা দিয়ে প্রত্যেক দিন লিপস্টিক বলো কাজল বলো সব এটা দিয়ে তুলি দিয়ে নারকেল তেল দেব মুখে নারকেল তেলটা ত্বকের জন্যে ভীষণ উপকারী তো আমি গায়ে হাত পাতেও দেই আর অনেকেই বলে যে নারকেল তেল মানে আমার মা বিশেষ করে বলে যে নারকেল তেল দিলে নাকি চা পায় হাত পা মানে ব্যথা করে কি করো গো হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছি মানে মুখ না হাত পা ধুয়ে নিয়েছি আর এখন যাই মুখটা আবার ধুয়ে আসবো কারণ এটা দিয়ে তোলার পরেও না মনে হয় যে ঠান্ডা জল দিয়ে একটু মুখটা ধুই তাহলে আরাম লাগে দেখো কাকুর আদর খাচ্ছে ইয়া দাদুর আদর খাচ্ছে আমার তো কাকু গুটুনের দাদু ভাত খেতে আসলো কাকু তো আমরাও সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করবো কিন্তু একদম খিদে নেই তুমি রাত্রে খাবো না না খেলে তো হবেও না আবার মাছটা তো ওইটা খিদা লাগবে হাড্ডিটা দেখে আর এরকম করে এই যে তোর হাড্ডি নিয়ে আবার যা নিয়ে আবার যা তোর খাজা আর যাবে না তো দেখো আজকে রান্না তো তোমাদেরকে দেখাই নি যে পুঁই শাক চচ্চড়ি সর্ষে বাটা দিয়ে আর তার সাথে রয়েছে এখানে মুসুরের ডাল আর দুধ তো আছেই আর কি এই যে তো দেখো বাসন্তীর হাট থেকে এটা তো দিদি দিয়েছে আম দিনাটার থেকে নিয়েছে হচ্ছে জাম তো জাম মাখা খাওয়া ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি নেই কারণ এগুলো বেশি পাকা জাম আমার মানে জাম মাখার থেকেও এমনি একটা একটা করে নিয়ে খেতেও ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু এগুলো যে যত পাকা এই যে দেখো 
অনেক পাকা জাম তো এগুলো কালকে মাখিয়ে তারপরে খাবো ভাবছি আর এই যে বাসন্তীর হাট থেকে নিলাম হচ্ছে এই আমগুলো তো চলো ডাইরেক্ট ফ্রিজে রেখে দিই ঠাকুরের জন্য একটা আম এখান থেকে হেই করে নিই হুম ওটা চালের নিচে রাখতে বললো দিদি যেগুলো ওই যে বাকতি কিন্তু পাকে নেই ঘুটুনি ঠাকুরের জন্য রাখবো তো কালকেই সকালে পুজো দেওয়ার সময় আমটা মানে পুজোতে দেওয়া হবে ঠাকুরের জন্য তুলে রাখলাম আর বাকিগুলো মানে আম জাম সব কিছু আর কি ফ্রিজে রেখে দিব মানে কয়েকদিন রেখে খাওয়া যাবে তো দেখো মুখটা ভালো করে মানে মুছে টুছে নিয়ে তারপরে জল দিয়ে ধুয়ে পর নারকেল তেল দিয়ে দিয়েছি আর নারকেল তেল স্কিনের জন্য অনেক উপকারী তোমরা বাড়িতে যাদের অয়েল স্কিন না তারা দিতে পারো এটা আমি তো দিই সবসময় দিই নারকেল তেল বাড়িতে থাকলে অন্তত আর ঘুমানোর আগে তো অবশ্যই দিই তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করি আর দিদি যে দিদির বাড়িতে গেছিলাম সেই দিদির কথা ছিল যে আজকে সারা দিন যেন দিদিদের বাড়িতে কাটাই মানে বারোটার আগে যেতে বলেছিল তারপরে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সন্ধ্যার চা আর তার মাঝে আটটা সাতটা দিয়ে তারপরে সন্ধ্যার পরে চাটা খেয়ে বাড়ি আসবো তো যাই হোক বারোটার আগে না যেতে পারলেও আমরা একটু পরে হলেও গেছিলাম আর অনেক আটটা সাতটা দিয়েছি টিভি দেখলাম একসাথে বসে মানে খুব ভালো সময় কাটিয়েছি দিদি দাদা দিদি দাদারাও বলছিল যে ভীষণ ভালো লাগে তোমরা আসলে পরে কারণ গল্প গুজব করলে কান্না ভালো লাগে তাই না সবাই মিলে বসে আড্ডা মারছিলাম আর গুটুন যদি তার মাঝখানে থাকতো একদম জমে পুরো ক্ষীর রয়ে যেত আমাদের আড্ডাখানাটা তো যাই হোক আর বৃষ্টির দিন ওকে নিয়ে গেলেও খুব কষ্ট হতো ওর কারণ রাস্তাঘাট খুব মানে মানে আমাদের এই রাস্তাটা তো দেখতেই পেয়েছো আর বাইকটা নিতে গেলে যে কতটা স্লিপ কাট এই জায়গাটা খুব রিক্স তো চলো আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করি ফিরে আসছি কালকে নতুন ব্লগের সাথে আর আজকের ব্লগ ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার নতুন চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো আজকের মতো এখানেই শুভরাত্রি টাটা